50% lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc, hết hạn hợp đồng không quay về nước. Hậu quả là thỏa thuận đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc phải tạm dừng. Việc kêu gọi lao động hết thời hạn lao động hồi hương đã trở thành nhiệm vụ quan trọng của nhiều địa phương. Bởi nếu 10.000 lao động bỏ trốn và hết thời hạn hợp đồng hiện nay không về nước thì sẽ chặn đứng cơ hội của 30.000 lao động khác. Sau đây là ghi nhận về công tác kêu gọi lao động hồi hương tại tỉnh Bắc Giang. Hiện nay trên địa bàn xã Tân Dĩ có 20 lao động. Hơn một tháng nay, hệ thống loa các xã ở huyện Lục Nam liên tục thông báo danh sách những người đã hết hạn hợp đồng lao động tại Hàn Quốc và kêu gọi gia đình liên lạc, động viên họ trở về. Vận động con em mình đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc về nước. Tổ công tác các xã cũng liên tục đến các nhà có con em ở Hàn Quốc để thuyết phục. Trước khi trốn ra ngoài, con trai ông Thanh đã gọi điện về báo. Khi tổ công tác đến thuyết phục, ông Thanh cũng phân vân. Cuối cùng, ông cũng hứa gọi con trai trở về. Tôi nhớ với đoàn sau khi về thông tin liên lạc đồng ý cháu thì sẽ đồng viên cháu về. Hiếm ở xã nông thôn nào có một khu nhà đẹp à, như khu nhà này Nó được à, xây dựng bằng công sức của các lao động à, tại Hàn Quốc gửi về Nhưng mà tuy nhiên thì có rất nhiều chủ nhân của những ngôi nhà này Thì lại đang quá hạn hợp đồng à, lao động tại Hàn Quốc Và chính họ đang cản trở à, cơ hội đi của hàng trăm thậm chí hàng nghìn người lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Nếu gia đình hiểu được quyền lợi của cộng đồng và danh dự của địa phương Như chuyện con em mình bỏ trốn thì sẽ gọi người nhà về bằng được còn nếu không chỉ là những lời hứa hẹn với hơn 830 lao động đang ở Hàn Quốc phải về nước Bắc Giang đang quyết tâm hết tháng 6 năm nay sẽ kêu gọi khoảng 30% số này trở về với khẩu hiệu một người làm đúng là cơ hội của nhiều người ở nước ngoài về nước đúng thời hạn nhiều hiện nay là cái số mà hồ sơ đã hoàn thiện để mà chờ cái thủ tục để sang lao động với Hàn Quốc còn rất là đông thế nhưng mà bị phía Hàn Quốc là dừng lại cho nên là đây nó là một cái, cái cái ảnh hưởng rất là lớn chúng tôi ý thức được rất rõ cái vấn đề này dù có bạn gái là người Hàn Quốc cơ hội trốn ra ngoài dễ dàng hết hợp đồng anh Quỳnh vẫn về nước anh hiểu rằng cư trú bất hợp pháp sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nhưng đồng nghĩa là sự nguy hiểm khi cư trú bất hợp pháp luôn cận kề trong thâm tâm của em thì em cũng muốn về đúng hạn thứ nhất là cái số tiền thì không biết bao nhiêu cho nó vừa khi mình muốn một tỷ rồi để muốn hai không anh ừ. đấy thì muốn về đúng hạn thì những nước lớp sau đàn em sau nó lại có thể nó sang nó xóa đói giảm nghèo bởi vì còn rất nhiều người nghèo hơn mình từ khi về nước anh Quỳnh luôn chăm chỉ ôn lại tiếng Hàn về nước đúng hạn qua Tết anh được phép thi lại tiếng Hàn để trở lại Hàn Quốc làm việc đó là phần thưởng cho những người lao động nghiêm túc có nhận thức đúng đắn tôn trọng quyền lợi của cộng đồng và danh dự của lao động Việt Nam.